హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఫోటోషాపిక్స్ ఇవాళ టాపిక్ వచ్చేసి మనకి ఫోటోషాప్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ వెర్షన్ అయితే వచ్చింది సో ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ వెర్షన్లో సమ్ అప్డేట్స్ అయితే వచ్చినాయి అయితే అప్డేట్స్ ఇంకా బాగా చూన్ అవ్వాలి అయితే ఇక్కడ మనకి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్లో కన్నా బేటాలో అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ బేటాలో ఇంకా బాగా ఇంప్రూవ్ ఏజ్ అయ్యాయి సో ఇందులో స్టేబుల్ అయిన తర్వాతే దాంట్లోకి అప్డేట్స్ అనేది ఇంకా ఇంకా పుష్ చేస్తూ ఉంటారు ఆల్రెడీ నేను చూపించే ఆప్షన్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ వెర్షన్లో ఉన్నాయి ఫుల్ వెర్షన్లో అయితే ఇది బేటా వెర్షన్ సో బేటాలో ఇంకా బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తాయి అనమాట సో ఎక్కడెక్కడ మిస్ అవుతున్నాయి ఏంటి అనేది నేను చూపిస్తాను అలాగే మనకి కెమెరా రా కూడా అప్డేట్ అయింది అప్డేట్స్ అనేది రేపు వచ్చే వీడియోలో అయితే ఉంటుంది దాని తర్వాత లైట్ రూమ్ కూడా అప్డేట్ అయింది సో ఆ అప్డేట్స్ కూడా నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఓకే అయితే మనం వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు మన ఛానల్ కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి అదేవిధంగా బెల్ ఐకాన్ అయితే యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఓకే మనకి ఇక్కడ బిల్డింగ్స్ ఫొటోస్ తీసిన ఏమైనా తీసినప్పుడు ఇలా కరెంట్ పోల్స్ కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉన్నప్పుడు వైర్స్ కానీ ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు మనం రిమూవ్ చేయాలంటే ఒకప్పుడు ప్యాచ్ టూల్ వాడి రిమూవ్ చేసేవాళ్ళం లేదా హీలింగ్ స్పాట్ హీలింగ్ బ్రష్ టూల్ కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా యూజ్ చేసుకొని ఒక్కొక్క ఒక్కొక్కటిగా మనం ఇలాగ డ్రా చేసుకొని ఈ తీయడం ఇవన్నీ జరిగేది సో ఇప్పుడు ఇంత కష్టపడి అక్కడ లేకుండా మనకి ఏ వచ్చిన తర్వాత రిమూవ్ టూల్ అని చెప్పి ఒక టూల్ ప్రొవైడ్ చేశారు ఇక్కడ సో ఈ టూల్లోకి వస్తే మీరు ఇక్కడ పైన ఫైండ్ డైరెక్షన్స్ అని చెప్పేసి ఒకటి ఉంటుంది సో ఇది క్లిక్ చేసిన తర్వాత చూడండి ఇక్కడ వైర్స్ అండ్ కేబుల్స్ అని ఉంది కదా ఇది క్లిక్ అవ్వండి సో అది క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మనకి ఈ వైర్స్ అయితే ఏమున్నాయో టోటల్గా రిమూవ్ అయిపోతాయి అయితే ఇది మీ పీసీ స్పీడ్ మీద అయితే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది నెక్స్ట్ అలాగే ఇది ఏఐతో వర్క్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి నెట్వర్క్ స్పీడ్ని కూడా తీసుకుంటుంది అనమాట సో దాని స్పీడ్ మీద మన పీసీ స్పీడ్ మీద రెండు ఆటల మీద కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఎస్ సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఇది ఫైనల్ అవుట్పుట్ మనకు టోటల్గా వైర్స్ అనేవి రిమూవ్ అయిపోయాయి సో ఏ ఆప్షన్లో రిమూవ్ అయిపోయాయి ఇక్కడ ఫైన్ డైరెక్షన్స్లో మనం వైర్స్ అండ్ కేబుల్స్ అనేది పెట్టాం పక్కన చూస్తే మోడ్ జనరేటివ్ ఏఐ అనేది ఆన్ చేసాం ఇది కనుక ఆఫ్లో ఉందనుకోండి మనకి కంటెంట్ అవేర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట సో అదంతా ఎక్సలెంట్ అవుట్పుట్ని అయితే ఇవ్వదు అదే ఆటో అనే ఆప్షన్లో పెట్టామనుకోండి ఏదో కంటెంట్ అవేర్ కానీ లేదా ఇక్కడ మనకి ఏ అవసరం ఉంది అనుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటుంది స్విచ్ అవుతుంది అనమాట సో మనకు ఆల్రెడీ మనకు జనరేటివ్ ఫీల్డ్ బాగా వర్క్ అవుతుంది కాబట్టి పైగా ఇది ఫైర్ ఫైవ్ త్రీ వెర్షన్తో రన్ అవుతుంది ప్రజెంట్ ఫోటోషాప్ ఏదైతే ఉందో ఇది సో వర్క్ అయితే బాగుంది సో చూస్తే మనకి ఈ విధంగా కేబుల్స్ అనేవి టోటల్గా రిమూవ్ అయిపోయాయి అయితే ఇక్కడ కేబుల్తో పాటు ఏమైనా మనకు కావాల్సిన ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా రిమూవ్ అయిపోయినాయి అనుకోండి సపోజ్ ఇది కావాలి అది కూడా పోయింది ఓకే అలా కనుక ఏమన్నా ఉన్నాయి అనుకుంటే కనుక మనం ఇలా చేసుకోకుండా కొత్తగా ఒక లేయర్ తీసుకోవాలి ఓకే ఆ లేయర్ తీసుకున్నాక మీరు మన రిమూవ్ టూల్ తీసుకుంటారు ఇక్కడ శాంపుల్ ఆల్ లేయర్స్ అని ఉంది కదా ఇది టిక్ పెట్టుకోవాలి టిక్ పెట్టుకొని సేమ్ ఇందాక చేసినట్టు కానీ ఇప్పుడు వైర్స్ అండ్ కేబుల్స్ అనేది ప్రెస్ చేస్తారు సో ఇది ప్రెస్ చేసిన తర్వాత ఏమవుద్దంటే మనకి ఏదైతే రిమూవ్ చేసామో ఆ పోర్షన్ ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం కూడా పైన ఉన్న లేయర్ ఏది ఈ లేయర్లోకి షిఫ్ట్ అవుతుంది అనమాట రిమూవ్ చేసిన దాంతో ఈ లేయర్కి షిఫ్ట్ అవుతుంది ఓకే మనకి ఏదన్నా బ్యాక్ కావాలనుకుంటా కూడా తెచ్చుకునే ఆప్షన్ అయితే మనకి అప్పుడు అవైలబిలిటీ ఉంటుంది సో చూస్తే మొత్తం మనం రిమూవ్ చేసిన డేటా అంతా కూడా ఈ లేయర్కి షిఫ్ట్ అయింది సో ఇప్పుడు మనకు కావాలి ప్రత్యేకంగా ఇది నాకు ఉండాలి అనుకుంటే మీరు ఇక్కడ దీనికి మాస్క్ చేయండి సో ఇప్పుడు ఒక మాస్క్ పెట్టుకున్నాను నేను ఓకే మాస్క్ ఇప్పుడు సపోజ్ నాకు ఇక్కడ ఏదైతే కనిపించాలనుకుంటానో దాన్ని నేను బ్రష్ చేసుకుంటా అవసరమైతే ఇక్కడ సపోజ్ ఇక్కడ ఏదన్నా కావాలనుకోండి నేను ఈ విధంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది నేను తెచ్చుకోవచ్చు రిమైనింగ్ ఈ వైర్స్ వద్దనుకుంటే ఎక్స్ప్రెస్ చేసి ఈ డేటా వద్దనుకుంటున్నాను అది నేను తీసేస్తాను సో ఈ డేటా నేను వద్దనుకున్నా సో నాకు ఆ పోల్కి అది ఉండాలి అని చెప్పేసి అనుకుంటే ఈ విధంగా మనం రిమూవ్ టూల్ అనేది ఈ అప్డేట్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది ఒక ఆప్షన్ ఓకే అలాగే దీంట్లో చేద్దాం ఇంకా అడ్వా
ఇక్కడ ఫైన్ డైరెక్షన్స్ దగ్గర పీపుల్ అనే ఆప్షన్ వచ్చింది సో ఈ పీపుల్ అనే ఆప్షన్ ఒకప్పుడు లేదు అయితే మనం ఇక్కడ ఒక పర్సన్ని రిమూవ్ చేయాలి అంటే ఒకప్పుడు ఎలా చేసేవాళ్ళం అంటే రిమూవ్ టూల్ తీసుకున్నాక ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ అయినా సరే మనం మాన్యువల్గా ఈ విధంగా సెలెక్షన్ ఇవ్వాలి ఇలా సెలెక్ట్ చేస్తే టోటల్ సెలెక్షన్ తీసుకునేది అయితే ఇలా మనం ఇక్కడ ఇద్దరు ఉన్నారు వెనకాల సో అలాంటప్పుడు మనం వాళ్ళ మాన్యువల్ సెలెక్షన్ అనేది ఇక్కడ ఇద్దరే ఉన్నారు బట్ ఏదైనా వాకింగ్ స్ట్రీట్లో ఫోటో అనుకోండి చాలామంది ఉంటారు కదా సో అలాంటప్పుడు పిక్ అందరినీ సెలెక్ట్ చేయడం అంటే టైం టేకింగ్ సో ఇప్పుడు అలా అవసరం లేకుండా మన సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఫోకస్లో క్లియర్గా ఉన్నారు సో ఇప్పుడు జస్ట్ నేను పీపుల్ అని చెప్పి ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఏదైతే అవుట్ ఆఫ్ ఫోకస్లో మనకి పీపుల్ ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రమే సెలెక్ట్ అవుతారు చూడండి సో సబ్జెక్ట్ ఏది అనేది మనకి ఇక్కడ క్లీన్గా దానికి తెలుసు చూడండి వీళ్ళు మన సబ్జెక్ట్ అని తెలుసు అందుకని వీళ్ళు అవసరం లేదని కూడా తెలుసు దాంతో వీళ్ళని సెలెక్షన్లోకి తీసుకుంది తీసుకున్నాక నేను ఇక్కడ శాంపుల్ తీసేస్తున్నా ఇక్కడ ఆఫ్లో ఉన్నప్పుడు రిజల్ట్స్ అంత బాగు సో ఐదు ఆటో కానీ లేదా ఏ ఆన్లో కానీ పెట్టుకోండి ఇది పెట్టుకున్నాక ఓకే ప్రెస్ చేసా సో అవుట్పుట్ మనకి జనరేట్ అవుతుంది అనమాట దేని బేస్ చేసుకుని జనరేటివ్ ఏ అని బేస్ చేసుకుని అవుట్పుట్ వస్తుంది సో అక్కడ ఏదైతే ఫిల్ అయితే బాగుంటుందో సో దాంతో ఫిల్లింగ్ అయితే జరుగుతుంది సో ఇది మనకి ఫైనల్గా జనరేటివ్ ఏ అనేది మనకి ఇచ్చిన అవుట్పుట్ చూస్తే మనకి కరెక్ట్గా కట్అవుట్స్ అని నీట్గా ఉన్నాయి ఇక్కడ చేసినట్టుగా కూడా ఏం తెలియట్లేదు బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఎలాంటి బొకేస్ లైట్స్ ఎలాంటివి ఉన్నాయో వాటితో ఆ టేబుల్ దగ్గర ఏమేమి ఉన్నాయో అవన్నీ వాటితో అది అనలైజ్ చేసుకొని మనకి అవుట్పుట్ అనేది ఇచ్చింది ఇది ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్ మనకి ఓకే రిమూవ్ టూల్లో ఈ ఒక అప్డేట్ అయితే మనకు వచ్చింది మరి ఇంకేం అప్డేట్స్ వచ్చాయి ఒక ఎంటీ నేను షీట్ ఒకటి తీసుకుంటా సపోజ్ ఎంటీ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు నా దగ్గర ఇది ఫైర్ ప్లే త్రీ తో రన్ అవుతుంది కదా సో ఇక్కడ జనరేట్ ఇమేజ్ అని చెప్పి ఇప్పుడు ఆప్షన్ క్రియేట్ అయింది చూడండి ఒరిజినల్గా మనకి ఇంతకుముందు జనరేట్ ఇమేజ్ అనే ఆప్షన్స్ ఇలా లేకుండా జనరేట్ అని చెప్పి వచ్చేది ఎప్పుడు మనకి ఏదైనా బ్లాంక్ స్పేస్ ఉన్నాయి అనుకోండి లేదా మనం ఇక్కడ ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసాం అనుకోండి ఈ విధంగా మాత్రమే కనిపించేది ఓకే ఇప్పుడు అలా కాకుండా జనరేట్ ఇమేజ్ ఆప్షన్ వచ్చింది ఇది క్లిక్ చేయగానే మనకి ఒక పాపప్ అయితే వచ్చింది ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ క్రియేట్ చేయొచ్చు సపోజ్ బ్లూ స్కై ఆర్గనైజ్డ్ ఇలా పెట్టాను ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్గా ఈ ప్రాంట్ జనరేట్ చేస్తే కామన్గా అవుతుంది ఇప్పుడు నేను ఇలా పెట్టాను అనుకోండి ఆర్ట్ అనే దాంట్లో పెట్టాను అనుకోండి ఇది ఒక ఆర్ట్లా క్రియేట్ అవుతుంది నాకు ఫోటో కావాలా ఆర్ట్ కావాలా నాకు ఫోటో కావాలి అంటే ఎఫెక్ట్ అనేది ఫోటో ఎఫెక్ట్లో కావాలి అని చెప్తున్నాను సో ఇక్కడ ఇంకా ఎఫెక్ట్ సమ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఇది క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎఫెక్ట్స్ ప్యాటర్న్స్ యాక్రలిక్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి ప్రజెంట్ నాకు ఏం అవసరం లేదు అలాగే ఇక్కడ సమ్ మీకు ప్రాంప్స్కి సంబంధించిన ఇన్స్పిరేషన్స్ ఉన్నాయి సో వీటిలో కూడా మీరు ఏదైనా క్లిక్ చేసుకుని నాకు ఈ విధంగా కావాలనేది డైరెక్ట్గా కూడా ఇవ్వచ్చు ఓకే రిఫరెన్స్ ఇమేజ్ స్టైల్ సో మనకి ఏదైనా ఇమేజ్ ఉందనుకోండి రిఫరెన్స్గా అంటే మనం పర్సనల్గా మనం మన దగ్గర వేరే ఇమేజ్ ఏదైనా సీనరీ కానీ ఇలాంటిది ఏదైనా ఉన్నా కూడా క్లిక్ చేసి దాన్ని ఇక్కడ రిఫరెన్స్కి ఇస్తే దాన్ని బేస్ చేసుకుని కూడా ఇమేజెస్ క్రియేట్ చేస్తాయి సో ప్రస్తుతానికి నేను ఇచ్చిన ఏదైతే ప్రాంప్ట్ ఉందో ఆ ప్రాంప్ట్తో నేను ఇక్కడ జస్ట్ సింపుల్గా జనరేట్ అంటున్నా సో ఇప్పటి వరకు మనం ఏదైతే మనం ఫోటోగ్రఫీలో ఫొటోస్ తీస్తామో దానికి ఎక్కడైనా చిన్న చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు స్కై లేదు ఎలాంటివి ఏమన్నా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం ఎప్పటి నుంచి ఆ విధంగా కాకుండా మనకేంటంటే డైరెక్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా మనం ఇలా డైరెక్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది కూడా మనం జనరేట్ చేయొచ్చు ఓకే సో వీటిలో అడ్వాంటేజ్ ఏముంటుంది మనం ఒక కంపోజిషన్ చేయాలంటే కంపోజిషన్ హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు కదా సో మన కంపోజిషన్ అనేది మనం ఫ్లూయెంట్గా మనం వర్క్ చేసేసుకోవచ్చు బ్యాక్గ్రౌండ్ మనకు నచ్చింది మనం ప్రాంప్ట్ ఇస్తాం సో ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ని యూజ్ చేసుకొని మనం డిజైనింగ్ అనేది ముందుకు తీసుకెళ్తాం సో ఇక్కడ ఇది ఒకటి అప్డేట్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ మీరు ఎడిట్లోకి వస్తే జనరేట్ ఇమేజ్ ఇప్పుడు ఏదైతే చూసారో అది జనరేట్ వర్క్ స్పేస్ అని చెప్పేసి మనకు ఒకటి ఇచ్చారు సో ఇది క్లిక్ చేద్దాం 
జనరేట్ ఇమేజ్ అండ్ జనరేట్ వర్క్ స్పేస్ స్టార్ట్ ఇన్స్పిరేషన్ ఇలా ఇలా ఇచ్చారు కదా సో మనకి ఏదన్నా ఈ విధంగా కావాలనుకుంటే అవి తీసుకుంటాం లేదంటే లేదు మరి దీనివల్ల యూస్ అయ్యేది ఏంటంటే ఒకే ఇమేజ్ మల్టిపుల్ మోడ్స్ మనం చూడవచ్చు సపోజ్ నేను ఇక్కడ డార్క్ అండ్ బ్రౌన్ మెంట్ అన్నట్టుగా పెట్టి జనరేట్ ప్రెస్ చేసా ఈ స్విచ్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఫాస్ట్ మోడ్ అని మీకు ఇక్కడ రాసింది సో ఇదేంటంటే చాలా లో క్వాలిటీలో ఫాస్ట్గా మనకు అవుట్పుట్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది చాలా స్పీడ్గా సో అందులో మీకు నచ్చింది నాకు ఈ అవుట్పుట్ నచ్చింది అనుకున్నప్పుడు ఆ ఫాస్ట్ మోడ్ అనేది డిసేబుల్ చేసుకొని దాన్ని మీరు ఫైనల్ అవుట్పుట్గా మనం తెచ్చుకోవచ్చు అదే ఫుల్ ప్లేజ్డ్గా మనకి లార్జ్ స్కేల్లో అవుట్పుట్స్ మల్టిపుల్ ఇమేజెస్ జనరేట్ చేయాలంటే టైం టేకింగ్ ఎక్కువ తీసుకుంటుంది అదేవిధంగా మీరు ఇక్కడ స్క్వేర్లో పెట్టే ఉంది సో అందుకు స్క్వేర్గా వచ్చాయి సో అలా కాదు నాకు ల్యాండ్స్కేప్ మోడ్లో కావాలి లేదా వైట్ స్క్రీన్లో కావాలి ఏదైతే అది మీరు ల్యాండ్స్కేప్ పెట్టాను వచ్చింది ఇప్పుడు జనరేట్ అండి సో ఇప్పుడు ల్యాండ్స్కేప్ మోడ్లో మనకి జనరేట్ అయ్యి పైన పైన ఉన్నాయి చూడండి ఇంతకుముందు మనం తీసుకుని ఏదైనా తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మీరు మనం డౌన్ చేయాలంటే ఏదైనా తీసుకోవచ్చు సో ఇవి మీకు ల్యాండ్స్కేప్ ఇవి చూస్తే స్క్వేర్స్ ఇవన్నీ ఇవి చూస్తే మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది వైడ్ పెరిగింది చూడండి ఇవన్నీ ఓకే అలా చూసుకోవచ్చు ఓపెన్ చేసి నాకు ఇది ఓకే అనుకుంటే ఏదైతే ఫాస్ట్ మోడ్ ఉందో దీన్ని క్లోజ్ చేసి యూజ్ అవ్వాలంటే ఆల్ యూజ్ చేసుకుంటాం లేదనుకుంటే ఇది ఒకటి క్లోజ్ చేసి జనరేట్ అంటాం అది బయటకు వస్తుంది మనకి ఇమేజ్ ఓకే ఇప్పుడు అలాగే మనకి ఇక్కడ రిఫరెన్స్ మన దగ్గర ఏదన్నా ఇమేజ్ ఉంది దాన్ని బేస్ చేసుకొని దానికి ల్యాండ్ అవుట్పుట్ కావాలనుకుంటే అది తీసుకోవచ్చు సమ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే ఆర్ట్ స్టైల్లో కావాలా డిజిటల్ ఆర్ట్ బొకే ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి కదా సో వీటిని బేస్ చేసుకుని ఏదైనా కావాలా అన్నది కూడా క్లిక్ ఇవ్వచ్చు అయితే ఇక్కడ ఫ్రెష్గా అనిపించింది ఏంటంటే యాడ్ వేరియబుల్ అని ఉంది కదా ఇది ఇది క్లిక్ చేస్తే మీరు చూడండి మనం ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ని యాడ్ చేయడం అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ రెడ్ అని ఉంది కదా సో ఇక్కడ యాడ్ వేరియబుల్ అన్న ఇక్కడ రెడ్ ప్లేస్లో కామా వైట్ కామా ఓకే నెక్స్ట్ అదేవిధంగా టీషర్ట్ ఉంది కదా సో ఈ టీషర్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ యాడ్ వేరియబుల్ చూస్తే చూడండి నేను మల్టిపుల్ ఇచ్చాను కదా ఒకటి టీషర్ట్ అన్న షర్ట్ అన్న అలాగే రెడ్ అన్నాను ఇక్కడ వైట్ అన్నాను సో చూస్తే ఒకేసారి మనకి ఎన్ని ఇమేజెస్ క్రియేట్ అయ్యాయి ఇక్కడ రెడ్ టీషర్ట్కి సంబంధించిన సమ్ ఇమేజెస్ వచ్చాయి వైట్ టీషర్ట్కి సంబంధించిన సమ్ ఇమేజెస్ వచ్చాయి అలాగే వైట్ టీషర్ట్లో ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వచ్చాయి సో ఇలా మీరు వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటా మీకు ఎన్ని కావాలి ఏంటి అనేది మీరు తెచ్చుకోవచ్చు ఇప్పుడు నాకు ఇందులో ఒకటే నాకు కావాలి ఒకటి నచ్చింది నాకు సపోజ్ ఇది అనుకుంటా ఇది ఒక్కదాన్ని తీసుకొని నేను ఓపెన్ అంటే ఓపెన్ అయిపోతుంది నేను ఇక్కడ ఫాస్ట్ అనేది క్లోజ్ చేసి నేను ఇప్పుడు దీన్ని ఓపెన్ అన్న చూస్తే ఓపెనింగ్ అని చెప్పి వచ్చింది కదా అప్పుడు నాకు ఇది ఫైనల్గా బయటకు వచ్చింది సో ఇది నాకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ అయితే నేను తీసుకున్నా సో అంటే మల్టిపుల్ ఇమేజెస్ అదే ఒక ఇమేజ్ ఓపెన్ అయ్యి ఇంతకుముందు దానికి చిన్న చిన్న యాడ్ ఎడిషనల్గా యాడింగ్స్ ఇలాంటివి అయ్యి పెట్టుకునేవాళ్ళం మనం సో ఇప్పుడు అలా అవసరం లేకుండా ఏంటంటే డైరెక్ట్గా మనకి ఎన్ని ఇమేజెస్ అయినా జనరేట్ చేయొచ్చు ఎన్ని వేరియబుల్స్ అయినా యాడ్ చేయొచ్చు అందులో మల్టిపుల్ టైప్స్ చూసుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనకి కొత్తగా జనరేట్ వర్క్ స్పేస్ అని ఎడిట్లో ఉంటుంది సో దాంట్లో యాడ్ అయింది సో ఇంకా కొన్ని కొన్ని ఆప్షన్స్ యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి సో బేటా నుంచి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ వర్షన్కి సో ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్లో ఒక్కొక్కసారి చిన్న చిన్న గ్లిచెస్ ఉంటున్నాయి ఎందుకంటే ఇందులో బెస్ట్ అయిన తర్వాత దాంట్లోకి వస్తూ ఉంటాయి ఓకే సో ఇది మనకి ఇందులో ఉన్న మేజర్ అప్డేట్స్ సో దీని తర్వాత రేపు వచ్చే వీడియోలో ఏంటంటే కెమెరాకు సంబంధించిన అప్డేట్ ఉంది సో అది రేపు పొద్దున్న వీడియోలో నేను తీసుకొస్తాను సో నేనేదైతే కొత్తగా ఫోటోషాప్కి సంబంధించిన కోర్స్ అయితే లాంచ్ చేసాం సో ఆ ఫోటోషాప్ కోర్సుకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కానీ లేదా మీకు ఆల్బమ్ డిజైనింగ్ నీడే ఉన్నా ఉందనుకుంటే కూడా ఆ నెంబర్కి అయితే కాంటాక్ట్ అవ్వండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వా